Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hermanos. Les quiero compartir estas imágenes. Tengo una aplicación que se llama Star Wars a donde les muestro el, el eclipse ahorita son las 2 con 20 de la mañana aquí en Estados Unidos y en Jerusalén son las 11.20 y les estoy mostrando esta aplicación que desde aquí en Estados Unidos estoy observando el eclipse que se está llevando a cabo en estos momentos Mientras todos duermen, allá en Medio Oriente es de día y eso es lo que está ocurriendo. Si pueden ver las imágenes, es un eclipse solar que se llevará a cabo el 90% desde Medio Oriente hasta terminar en China. Y pues esos son señales muy grandes, hermanos. Y les estoy compartiendo más que nada para estar al pendiente, estar en alerta, porque eso nos indica que viene una guerra. Eh, pongamos ojo en Medio Oriente y estemos en todo el tiempo orando y velando Así como Dios nos ha dado las señales en los cielos, como señales para despertar al pueblo, ya no estando divididos, sino estar orando y velando. Ahorita les voy a mostrar unas fotografías que tomé, porque casi no se ve bien eh, como yo quisiera. Aquí está Géminis. En, en el pie de Géminis, uno de los gemelos, eh, en este lado está Orión con su espada y arriba está el eclipse. Y en otra fotografía está Tauro. Y eso significa eh, guerra, hermanos guerra, cómo va a iniciar, no sé. Y Dios, así como nos ha dado las señales en los cielos, pues para que estemos atentos a la voz del Señor. Desde hace mucho tiempo, eso ha sido como señal cuando nació eh, nuestro Redentor, a nuestro Yeshua Hamashia, nuestro Señor Jesucristo. Se nos dio por señal la estrella uh, de Belén. Después, este, cuando Elías oró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se detuvo. Y pues uh, ahorita como estamos viendo las cosas, estas son las zonas. Hoy 21 de junio del 2020. Este trayecto de los eclipses bueno del eclipse y pues relacionado a todos estos hechos y acontecimientos que están por desatarse les pido hermanos que guarden alimentos agua, medicamentos hermanos eh, las cosas se van a poner muy, muy fuertes y no les no estoy aquí para alarmarlos sino para que estén preparados, hermano. Porque estamos viviendo en tiempos bien difíciles y no descarten las profecías ni las señales, sino que todo el tiempo estemos viendo estas señales. Y les voy a compartir, hermanos, cinco sueños que tuve relacionado con la Tercera Guerra Mundial. Mi primer sueño fue en el 2016. Iba yo saliendo con los pastores Méndez. Ah, yo me veía que íbamos caminando. Habíamos acordado de ir a comer. Y pues en esa tarde se veía como de verano. Ya en la tardecita se veía 
anaranjada la tarde se veía maravillosamente hermoso pero cuando de repente todo fue interrumpido comenzaron a caer misiles y nosotros no sabíamos de a dónde llegaban sino que volteamos al cielo y caí y mucha gente eh, trataba de escapar pero era imposible hermanos al contrario se metían a sus casas y ahí caían los misiles y ahí mismo moría mucha gente nosotros quisimos correr a una avenida amplia y grande hacia arriba pero no, no pudimos escapar mi segundo sueño fue en abril 24 del 2017 soñé que secretamente las naciones de Rusia, China, Japón y Corea y una quinta querían atacar Estados Unidos. Y, y pues todo estaba planeado. No, no los querían dar a conocer. Ya Estados Unidos ya sabía de lo que estaba pasando. Y esas naciones venían con todo, con Estados Unidos. Y no querían alertar a la gente, no querían darlos a conocer a los medios. Pero la quinta nación era Irán, que quería, se había aliado con China, con Rusia, Corea, Japón. Y la quinta era esa nación que quería destrozar a los Estados Unidos. Y también mi tercer sueño fue en ese mismo año, en el 2017, no recuerdo exactamente el mes, pero cuando estaba, soñé que iba yo caminando por la Saúl Kleinfer, me vi uh, caminando para ir a comprar pan uh, en una panadería que está entre la Saúl y la Echnia. Pero llegando al estacionamiento de ese shopping, comencé a escuchar muchos motores, muchos, muchos, mucho ruido. Te ensordecía con tanto con tanto ruido de esos motores. Yo veía a los lados que tal vez eran uh, carros, pero no, sino que volteé al cielo a ver el cielo y eran muchos, miles de aviones desde los más sofisticados hasta los más chicos, los más grandes, hasta eh, que se camuflajeaban entre las nubes era difícil de rastrearlos y de momento yo veía desde grando, grandotes uh, Boeing a donde transportaban aviones este, militares, pero se veían del ejército de Rusia. Y cuando de momento quise yo correr hacia mi casa porque yo había ido a comprar pan y dejé a mi esposo con mis hijos, quise regresar, pero ya no pude porque comenzaron a bombardear Fort Bliss y nuevamente esos misiles caían por donde quiera, a diestra y siniestra y pues tristemente no pude llegar a casa y fin del sueño y mi cuarto sueño fue, soñé una gran ciudad de los Estados Unidos. Era como Nueva York, hermanos. Eh, iba yo caminando, contemplando esa ciudad eh, hermosa, sus rascacielos. Y cuando de repente me abordó una gente, un agente del servicio secreto. Era muy elegante esa persona, era muy alto. Eh, vestido con ah, un traje y de repente hermanos yo 
comencé a decirle que a dónde me llevaba y me dijo que me iba a mostrar algo. Íbamos a, caminando en una avenida principal de Nueva York. Cuando de momento nos metimos como en un, en un estacionamiento grande, hermoso, porque había muchas luces, muy lujoso y yo pensé que era pues... Nos íbamos a, a ese edificio que, a donde nos metimos, pero no, sino que fue ese estacionamiento como un ducto subterráneo y nos profundizamos hacia adentro de la tierra. Era como un túnel y, y yo le decía que ¿por qué yo tenía que estar ahí? Y me decía... Es necesario que conozcas esto para que sepas lo que está por venir. Te voy a mostrar lo que se está preparando aquí. Y yo veía búnkers abajo de esa ciudad. Habían carreteras eh, subterráneas. Había equipo médico. Había a juegos de entretenimiento era como una ciudad subterránea abajo y yo les decía que para qué era eso había pues muchos este a lugares donde las personas de la primera clase tenían entretenimientos había casinos había hasta balnearios había de todo había mucha riqueza ahí adentro, mucha comida y decían que era para uh, un ataque. Y yo les decía que, pues, qué ataque porque a mí me estaba temorizando y me decían de que, pues, era los bunkers para salvaguardarse de cualquier ataque terrorista o cualquier guerra. Cuando de momento comenzamos a escuchar los sonidos de una alarma muy fuerte, muy fuerte, y me decía, ya es tarde, y yo le decía, yo necesito salir de aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y se cerraron unas entradas de muchos uh, de muchos túneles que se unían en esa carretera en esa avenida principal y yo veía la eran puertas uh, automáticas que se cerraban de concreto sólido con hierro y eran imposible de salir de ahí y yo le decía, necesito salir, necesito ir con mi familia, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, y me decía, este agente, ya es tarde, ya empezó la guerra. Y aquí vas a estar. Y yo le decía, déjenme salir para eh, estar con mi familia. Y me decía, es tarde, ya todo es destrucción. Ese fue mi cuarto sueño que tuve y mi quinto sueño fue en, mil, eh, en el 2019, hace un año, soñé que estaba en casa, soñé que, el, que sonaba el teléfono y era mi madre. Y la saludaba yo muy tranquila. Y mi madre estaba sobresaltada y me decía, hija, hija, ¿cómo están todos allá en el paso? Le decía, todo bien, madre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás así, tan inquieta? Y me decía, ¿estás bien? ¿Estás bien, hija? Le decía, mamá, estoy bien, uh, todos estamos bien. ¿Qué es lo que está pasando, madre? No me asustes. Y me decía, mi hija, nosotros estamos bien, pero ya viste lo que está pasando, prende tu televisión. 
y yo le decía, eh, ¿qué es lo que está pasando? Y ella muy asustada y gritando, ella me decía, están atacando a Fort Bliss, prende la televisión, mira lo que estás viendo, lo que estoy viendo, por favor, préndela. Y cuando de momento prendí la televisión y se comenzó a escuchar unas explosiones muy cerca y me decía mi madre, ya viste lo que está pasando, salgan. Y le decía, pero aquí estamos bien, no, no hay nada, madre, es... Yo creía que era mentira y, y pues de repente ah, se escuchó una gran explosión sobre la casa. Estaba mi esposo, mis hijos y yo. Y cuando de momento se escuchó esa explosión y ya no, ya no es, escuché nada, sino que en el, en el sueño veía destrucción no sentimos nada nosotros nada más uh, veía las casas derrumbadas veía yo ese teléfono lleno de polvo y la voz de mi madre que gritaba Sira Sira qué es lo que pasó Sira contéstame todo todo era silencio y era ruinas y se veía el teléfono tirado ya todo este también a ah, un poco ah, oh, mayugado de todas las cosas que se le cayeron pero en esa aún seguías funcionando y la voz de mi madre era como alejarse cada vez esa voz que me decía hija me escucha Sira qué pasó qué pasó y fin del sueño todos estos sueños, hermanos, se los comparto por todo lo que está pasando hoy, hoy en día en Medio Oriente. Y me atrevo yo a contárselos de esta manera porque apenas mi hijo Cristian me, me dijo, mamá, ah, yo tuve un sueño. Y le dije, sí, mi hijo, cuéntame tu sueño, qué es lo que soñaste. Yo pensé que eran sueños infantiles, sueños que él quiere realizar. Y me decía, mamá, estoy soñando lo que tú estás soñando. Porque cada vez de que yo tengo un sueño profético, se los comento a toda mi familia, más que nada para tenerlos preparados. No para asustarlos, sino para prepararlos. Y me dijo, madre, estoy soñando como tú. Soñé que era un hermoso día y que de repente, mamá, caían del cielo misiles. Y, y fue de repente, porque estábamos jugando en el, a, afuera y vi, mamá, cómo caían del cielo misiles y era mucha destrucción, mamá. Dime qué significa ese sueño y lo abracé y le dije no tengas temor pero Dios te está dando sueños también y ahí comprendí la importancia de decírselos y no callar más porque si Dios me está dando sueños tras sueños para compartirlos y hablarlos y, y los he callado pues ha levantado a, a, mis hijo, a mi hijo para hablar y compartir. Más que nada, a, a mí me redarguyó mi hijo, porque yo tengo que hablar, hermanos. Fuera de tiempo y antes de tiempo, y ahora pues les comparto esto, hermanos. Que Dios les bendiga y pidan por favor sabiduría pidan discernimiento y más que nada estemos orando y velando en todo el tiempo porque no sabemos ni la hora en que nuestro Padre Celestial nos saque de este mundo. Shalom, que Dios te bendiga, que el Eterno siempre esté contigo, 
guiándote a toda verdad y a toda justicia. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Y por favor, si crees a estos sueños, compártelos. Si no crees, de todos modos, que Dios te bendiga 